Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar de 5 hábitos para ajudar a combater e controlar a sua ansiedade. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta! Pessoal, e todo mundo sabe que nesses tempos modernos nós precisamos ter os nossos níveis de ansiedade controlados, porque senão, infelizmente, quando isso extrapola os nossos limites, nós podemos desenvolver doenças psiquiátricas, como por exemplo, os transtornos de pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos e por aí vai. E sabemos também que existem hábitos e estilos de vida que ajudam a combater sim e controlar os nossos níveis de ansiedade. E é nisso então que nós vamos falar neste vídeo. Então vamos logo ao X da questão. Então o primeiro grande hábito é reduzir o consumo de açúcar simples, como por exemplo, o açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, entre outros açúcares, e também alimentos com alto índice glicêmico, como por exemplo, pães, bolos, massas e doces. Isso é importante sim, porque este tipo de alimento, como eu já bem falei em outros vídeos, esse tipo de alimento faz com que este tipo de carboidrato, este açúcar, ele entra rapidamente na sua corrente sanguínea e ele se eleva rapidamente no seu sangue, estimula consequentemente a secreção e pico de insulina e daí consequentemente ele faz com que a gente absorva rapidamente o açúcar no sangue. Então esta oscilação, este pico de açúcar no nosso sangue e depois essa redução também faz com que o nosso humor oscile, ou seja, quando o açúcar sobe muito rapidamente, o nosso humor fica mais alto e depois quando ele abaixa rapidamente, o nosso humor abaixa. E por isso que muitas pessoas falam que este tipo de alimento é viciante, porque a gente sempre procura consumir mais e mais. E o ideal, então, é que você consiga níveis controlados de açúcar no seu sangue para que você também consiga controlar a sua ansiedade. E, além de tudo isso, isso também vai te prevenir outros tipos de doenças, especialmente o diabetes do tipo 2 e também doenças cardiovasculares. Então, procure sempre alimentos com baixo índice glicêmico, como, por exemplo, aveia, quinoa, leguminosas, como por exemplo feijão, grão de bico, lentilha, vegetais e frutas, como por exemplo o abacaxi, o morango, a goiaba e a maçã. Mas no caso das frutas é importante a gente consumir elas na forma natural e não em forma de suco. E todo mundo que consegue retirar ou reduzir muito o consumo de açúcares simples sentem os benefícios disso em poucas semanas. E a gente já bem comentou isso em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição deste vídeo. E o segundo hábito é praticar a respiração lenta. Isso aqui é bem interessante, porque quando aumentamos a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca, ela vai seguir junto e vai aumentar também. Isso é um reflexo do nosso corpo e é comandado pelo nosso sistema nervoso autonômico, ou seja, a gente não tem muito controle sobre isso, porém, isso tudo é possível sim ser treinado. E o grande ponto da questão aqui é o seguinte, quando a gente entra numa crise ansiosa, a gente sem querer começa a respirar muito rápido e descompassadamente. Consequentemente também, os nossos batimentos, eles aceleram muito e aí nosso corpo entra num estado constante de agitação que parece não terminar nunca. E por isso muitas pessoas sentem também aquela batedeira, aquela palpitação desconfortável durante uma crise ansiosa. Então treinar a respiração lenta vai te ajudar muito no controle dessas crises. E para isso, então, é legal a gente saber qual que é a frequência respiratória normal. Numa pessoa adulta, o normal é respirar entre 12 a 20 respirações por minuto. E quando a gente respira 12 vezes por minuto, por exemplo, um ciclo de inspiração e expiração, ele vai durar em média 5 segundos. Então, para a gente conseguir a respiração lenta, você precisa ficar abaixo 
abaixo deste patamar de 5 segundos. E existem várias formas de você treinar isto, mas de uma forma resumida, o que você precisa fazer é respirar cada vez mais lentamente, lembrando da seguinte, mas o que você precisa fazer é reduzir gradativamente a cadência respiratória e mantendo a amplitude da respiração. Um jeito bem legal de você treinar isto é num lugar silencioso, você fecha os seus olhos, concentra no seu corpo e daí então você vai puxar firmemente a sua respiração devagarzinho até você sentir o seu tórax bem elevado e repleto de ar. E depois você vai expirando, soltando o ar devagarzinho também. E você vai perceber que depois de poucos minutos você vai se sentir mais relaxado. O legal é você fazer isso algumas vezes no dia, quando você sentir que está muito ansioso, ou mesmo se programar durante o dia sessões de 5 a 10 minutos com esta técnica. E outra forma também é você fazer durante duas, três ou quatro vezes por semana, 10, 20 ou até 30 minutos desta respiração lenta. E com o passar das semanas você vai sentir sim os benefícios. E com certeza isso te ajuda muito durante uma crise ansiosa. Quem já tentou, sente sim. Coloque aqui nos comentários se essa técnica está dando certo para você. Mas e aí, tá gostando? gostando deste vídeo, então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E também já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram e também no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Então vamos continuar com o nosso vídeo. E o terceiro hábito é a prática de atividade física. E esse aqui todo mundo já podia imaginar dos seus benefícios sobre a ansiedade, mas a prática de atividade física ela também é essencial para os seus ossos, para a sua articulação, para o seu sistema cardiovascular, ela também te ajuda na prevenção de demências e vai te ajudar a manter o peso corporal regulado. E dentre estes inúmeros benefícios nós vamos ter também o controle dos níveis de ansiedade. Mas isso não vai acontecer logo de cara nas primeiras sessões de atividade física, isso vai acontecer depois que você mantém a constância desta prática. Isso porque com o tempo o seu corpo começa a liberar mais endorfinas e se adequar a isso. E esse tipo de substância que é produzido durante e após o exercício físico, as endorfinas, elas ajudam no relaxamento e no combate ao estresse. E por isso é muito importante você já começar a se mexer. O indicado é você praticar de início 30 minutos cinco vezes por semana, numa atividade física de intensidade pelo menos moderada. É claro que no início vai ser leve, mas logo você vai passar para a intensidade moderada. E com o tempo também você vai aumentar os tempos de sessão, de 30 minutos para 60 minutos cinco vezes por semana. É bastante tempo, mas vale muito a pena você investir nisso. Seu corpo vai te agradecer muito e os seus níveis de ansiedade também. E é claro, uma dica muito importante para quem nunca praticou atividade física, vale também muito a pena você investir em um personal trainer, porque isso vai te incentivar, vai fazer você ganhar consciência corporal e saber executar os movimentos certos. Com certeza vai prevenir que você tenha lesões relacionadas com a atividade física. E o nosso quarto hábito é dormir adequadamente, ou seja, ter um sono reparador. E isso no mundo atual é muito, mas muito importante, mas também é muito difícil. Isso porque com o advento da internet e dos celulares, muitas pessoas levam o celular para cama e aquela luz da tela do seu celular, ela te estimula a ficar acordado. Então fica mais difícil de você iniciar o seu sono e você fica com uma noite mais agitada. E eu reforço que o sono adequado, ele é muito importante importante porque isso vai te prevenir você ter hipertensão arterial, além de reduzir os seus níveis de ansiedade, vai melhorar a sua disposição, a sua produtividade e também vai te ajudar na prevenção de demências. Isso mesmo, dormir mal nós sabemos que aumenta o seu risco futuro de demências. Então por conta de tudo isso, você precisa prestar atenção 
e começar a dormir melhor. Então, para a gente ter uma base, a maioria das pessoas precisam dormir entre 7 a 8 horas por dia. Tem gente que pode dormir um pouco menos e tem gente que precisa dormir um pouco mais. Mas na média é isso, entre 7 a 8 horas por dia. E com certeza isso tem que acontecer no período noturno, porque desta forma vai respeitar o nosso ciclo fisiológico de produção e balanceamento de hormônios no nosso corpo. E para isso, é claro, você precisa se disciplinar. Então, estipule um horário para você dormir e também também para você acordar. Lembre-se de não levar o celular para sua cama ou de não ficar mexendo no celular depois de um certo horário da noite. E também organize o ambiente onde você for dormir para que ele fique silencioso e escuro durante o seu período de sono. Outro ponto importante também é não tomar bebidas estimulantes e café ou cafeína neste período noturno. E daí então eu vou lembrar aqui para vocês que nós também temos um vídeo sobre 10 dicas para ter um sono reparador. Eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição deste vídeo. E o quinto hábito é desativar o sininho ou o vibrar do seu celular. E a gente bem comentou sobre o celular no hábito anterior, sobre dormir bem. E aqui também é importante a gente ter em mente o seguinte. Hoje em dia, nós sabemos que o celular, ele praticamente faz parte da gente, do nosso dia a dia. E isso com certeza facilitou muito a nossa comunicação e também a nossa produtividade. E o grande problema é não saber os limites. Muitas pessoas ficam praticamente grudadas na tela do celular o dia inteiro. Quantas vezes você não foi passear por aí e viu aquela pessoa que só fica mexendo no celular e nem presta atenção no que está acontecendo ao redor. E às vezes ela pode até correr risco de se acidentar por conta disso. E isso traz sim um grande problema para sua mente, porque aí você fica achando que precisa ficar ligado no celular o tempo todo. E isso gera uma imensa ansiedade. Consequentemente, o sininho e o vibrar do celular, ele vai reforçar essa sua atitude de ficar ligado o tempo todo. É claro que a maioria das pessoas utilizam o celular como uma ferramenta de trabalho, mas você precisa estipular horários para isso. E para você desintoxicar deste ato que você precisa fazer, é que depois dos horários de trabalho, você precisa desativar o sininho ou o vibrar do seu celular. Ou mesmo quando você estiver na sua casa, deixe o seu celular em um cômodo, em uma gaveta, em um lugar de lado. Não fique com ele no bolso o tempo todo. Deixe a sua cabeça esfairecer um pouco e lembre-se, estipule horários. Pessoal, eu gostaria muito, mas muito que vocês deixassem seus comentários sobre o que você achou deste vídeo, dessa nossa conversa aqui. Me fale também se você já começou a fazer essas mudanças de hábitos e o que você está achando de tudo isso. Eu vou fazer o máximo possível para responder a todos os comentários. Lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre remédios, doenças, suplementos e alimentos. Se você quiser procurar alguma explicação sobre remédios, você vem aqui no YouTube e digite Júlio Massal, que é o meu nome, e coloque o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Se você quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui. Mas aqui em cima eu vou deixar um vídeo sobre alimentos que vão ajudar a controlar o seu colesterol. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. Não se esqueça de deixar seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.